Então, em pouco tempo, esse time do São Paulo está ficando calejado, está ficando robusto. Ele tá, ele, o grupo está se acreditando. O grupo está... O Carpini chegou agora. O Carpini chegou há pouco tempo. Não é tanta influência assim do treinador. O grupo, o grupo está fechado. Fechado no bom sentido. Não que não entra ninguém. Não, o, o grupo está acreditando, o grupo está confiante, os caras conseguem jogar, sabe? É, e quem não fizer parte disso daí vai dançar, como é o caso do Ramos Rodrigues. Ele errou em não ter ido lá. Como que o cara não vai junto com os companheiros para a final da Supercopa e o time é campeão, todo mundo no campo vibrando, pulando, e o Ramos Rodrigues não está lá? Isso, isso significa para mim algumas coisas. Primeiro, não está tão comprometido assim na minha visão. Segundo, não é um cara de grupo. Porque ele tá pensando nele. Se eu jogo, eu vou. Se eu, se eu, tô, se eu tô fora, eu não quero ir. Então, é, o São Paulo tá num momento que quem não tiver, quem não for de grupo, quem não fazer parte de uma aceitação que às vezes vai ficar no banco, às vezes vai jogar, vai cair fora. Vai, vai dançar. Porque o São Paulo... É isso que o Renato falou. Eu acri... Nesse momento, o São Paulo, para mim, é um dos favoritos a qualquer título aí para frente. Nesse momento. Não tem nenhum time no Brasil, nesse momento, com tanta é, confiança, com, com um trabalho emocional forte, com um grupo unido, como tem o São Paulo. Por essas questões, principalmente por essa semana. Você vai lá, quebra o tabu. E no domingo... Meu, quebra o tabu do Corinthians na Arena, que nunca tinha ganho. E ganha a Supercopa do Palmeiras. E a Copa do Brasil foi contra o São Paulo. É, foi contra o Flamengo. A Copa do Brasil foi contra o Flamengo. Olha os, olha os times que o São Paulo está encarando em momentos cruciais e ele está passando por cima. Não é contra qualquer um. O São Paulo não está ganhando de qualquer um. O São Paulo está quebrando os tabus dele né, contra times... Dois rivais pesadíssimos, Corinthians e Palmeiras, e o um Flamengo, que é um time fantástico ainda, só não encaixou. Mas o time do Flamengo é fantástico. Eu acho o São Paulo fortíssimo para o ano, viu? Eu, eu concordo com tudo que você falou, Casão. A gente está no finalzinho do programa. A gente tem os lances do zero do Oxo, lá no Rio de Janeiro, também, entre Flamengo e Vasco. Queria que você falasse um pouquinho desse Flamengo, depois eu vou passar para o Renato dar aquela arredondada. Porque eh, antes de fazer a enquete que a gente está fazendo, e faz, a gente está fazendo, eu vou pedir para você deixar seu voto, eu tinha também pensado, tínhamos pensado numa enquete quem frustrou mais seu torcedor no final de semana para englobar os outros assuntos. O Galo, que perdeu em casa de novo para o Cruzeiro por 2 a 0. O Flamengo, né, que estreia para valer no Campeonato Estadual contra um, com, num clássico e só empata com o Vasco. Ou tinha sido o Palmeiras, que tinha perdido eh, a defesa do título da Supercopa. E o, o jogo do Flamengo ontem, apesar de um começo muito bom, né? Os primeiros 25 minutos colocou, acho que, o, o Vasco nas cordas. O Vasco perdeu o jogador, perdeu o Jair, perdeu o feio, né? O Jair se machucou, vai ter que fazer cirurgia assim como o Paulinho. O Flamengo ontem ficou morno, né? A Cebolinha e tudo que ele tinha feito nos últimos jogos não fez. O Pedro não jogou tão bem assim, o Gabigol perdeu o pênalti. E o, o Tite bateu na tecla de que o time que tem posse de bola e não toma gol, uma hora vai ganhar. É para mim, é para quem? Ah, deixa para mim, Renan, fala, Renan. Desculpa. Fala. É você, Renan, vai, vai. Na, na teoria, ele até tá certo. O Flamengo controlou mais o jogo, mas as, as chances mais claras, as melhores chances, na minha opinião, fora o pênalti, óbvio, foram do Vasco. Né? O Verrete perdeu é, dois gols. Um ele perdeu inacreditavelmente. Né? O outro, o Léo Pereira conseguiu salvar também de uma forma inacreditável, mas eu vejo nesse time do Flamengo, como que eu posso dizer, menos evolução do que eu esperava nas mãos do Tite, eu esperava um time já, né, não jogou as primeiras rodadas do, 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 campeonato, do campeonato Carioca, jogou com, com os meninos que estavam aqui na, na Copa São Paulo e tal, eu esperava já melhor desenvoltura dos jogadores, eles treinaram bastante juntos nos Estados Unidos, alguns amistosos, né? eu esperava é, um rendimento melhor, né? o resultado ele pode acontecer, mas o rendimento melhor, mais é, intensidade, muito mais volume do que realmente tem, tem de fato acontecido, né? então é, começo de temporada, 
tem as questões físicas também do, do, dos jogadores, né? E depois, no final do jogo, o Gabigol perde um pênalti que seria importantíssimo para ele, né? Já fez um gol lá, na, lá em Belém do Pará, seria importantíssimo num clássico ele fazer o, é, o gol que, que decretaria a vitória do, do Flamengo ali, né? Para as pretensões dele dentro do, do grupo, né? Dentro do, é, do elenco, para mudar a visão, quem sabe, um pouco do Tite em relação a ele, enfim... É... O Flamengo precisa, na minha opinião, de muito mais. Só que com o time que tem, é, tem grande chance de fazer o que a gente espera. Né? É isso mesmo, Renato? Ficou melhor para o Vasco é, é, o resultado é, de ontem? Eu não diria que ficou melhor, porque o Vasco teve as melhores, as melhores chances. O Léo Pereira fez dois milagres. Dois milagres. O Léo Pereira foi disparado, o melhor jogador do Flamengo em campo. Salvou, milagre, salvou também, milagrosamente, o outro. Então, é... aí tudo bem, você pode dizer, mas estava 0x0, zero zero, teve o um pênalti, ok. Aí, naquele momento, sim, o, o Vasco deve ter se sentido aliviado e disse, ótimo, 0x0 zero zero, tá bom. Porque o domínio do Flamengo, isso é que preocupa, e aí é que eu concordo muito com o Renan, quando ele disse que já esperava ver uma evolução, o domínio do Flamengo foi totalmente estéreo. O Flamengo dominou, alugou o campo, botou o Vasco para trás, tocou, 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 e eu não me lembro de nenhuma defesa do Lucas Perry que não tenha sido no pênalti. Então, o que, é que adianta? Léo Jardim. Léo Jardim. Léo Jardim. Jardim. Perdão, perdão, perdão. Eu, eu sempre confundo um com o outro. Mas é, o Léo Jardim só defendeu o pênalti. O resto tudo, ele ficou assistindo a toqueira do Flamengo e os chutes para fora. E aí eu pergunto, cadê o trabalho do Tite? O Tite, depois, na entrevista coletiva, disse que é preciso paciência. Ok, eu concordo que é preciso paciência mas seria bom já ter alguns sinais, né? A gente já começar a ver alguma coisa diferente. Eu não estou vendo nada de diferente nesse início do trabalho do Tite, esse ano, do que os trabalhos do Paulo Souza, os trabalhos do Vitor Pereira, os trabalhos do Sampaoli. É aquela inutilidade, o Flamengo domina a posse de bola, toca, toca, toca. não tem uma jogada ensaiada, não tem um lance que você diz, opa, isso aí foi uma boa, boa sacada, é só bola alta na área, é só bola alta na área, não é possível. Isso demonstra uma mediocridade assustadora até agora. E outra coisa, né? é, o Tite está vivendo um dilema, porque o esquema que o Tite quer botar é o esquema com que ele perdeu a última Copa. Dois pontas espetados. Só que ele, para fazer isso, ele precisa barrar um cara do meio campo. E os quatro do meio campo são os mais talentosos do time. Mas ele, você vê que no, na hora que ele pode, ele já bota o raio do Luiz Araújo, que é um jogadorzinho para lá de medíocre. O Flamengo pagou 9 milhões de dólares nesse jogador. É inacreditável. Jogadorzinho. Jogador da MLS é tudo jogadorzinho. Tirando o Messi, é tudo jogadorzinho. Ou o jogador já em final completo de carreira. Então, o Flamengo vai melhorar? Tem que melhorar. O mínimo que se espera. É preciso ter paciência? Ok. Agora, eu não tenho paciência quando um treinador do calibre do Tite prefere culpar a bola do que o trabalho dele pelo mau resultado do Flamengo. Ali, Tite, você já tinha falado uma enorme besteira no negócio dos campeonatos carioca. O carioca ser mais forte do já se... Aliás, ele ontem se desculpou por isso. Agora, culpar a bola, Tite, aí é um pouco demais, né? Realmente é um pouco demais. É, é, é novidades. Pode ser o gramado, a bola. Aqui no nosso superchat, o Rogério disse que no Flamengo sobra soberba e falta futebol. Não representam as nossas tradições. E o Fauri de Lima disse... O Flamengo e o São Paulo são opostos em vontade. Isso é verdade, né? Acho que o Flamengo parece um time saciado de tantas, tantas conquistas nos últimos tempos e o São Paulo, apesar das últimas conquistas do último ano, parece insaciável. A transpiração do São Paulo, Renan, ela, chama os, ela, ela salta os olhos. O time não está satisfeito com a Copa do Brasil. O time tomou gosto por vencer, né? Com certeza. É, e uma coisa que o Casão falou é a respeito do grupo, o grupo de jogadores. É, uma coisa que é elogiável nessa gestão é, é o perfil dos jogadores que eles foram buscar. Rafinha é um líder e acostumado com, com grandes decisões, com, com, com vitórias em ser campeão. Luiz Gustavo agora, Lucas, né? enfim, jogador, é, o Arboleda. O Arboleda, Arboleda para mim, tem sido, é, já de algum tempo, o principal jogador de São Paulo. Tem jogado muito. Para mim, hoje é o melhor zagueiro no atuando no Brasil, na minha opinião, é, é, é o Arboleda. 
Então, esse grupo do São Paulo, ele está ele tá cascudo. Ele está, sabe, ele, é, aquele negócio do saber sofrer, mesmo enfrentando times mais fortes, como o Palmeiras, como o Flamengo na final da Copa do Brasil, é aquele time que sabe jogar esse tipo de jogo, que sabe sofrer, que um se entrega pelo outro dentro do campo. Isso é fundamental para o time vencedor, né, para o time que quer ser campeão. Isso, é, muitas vezes... É, é mais importante do que propriamente a, a qualidade técnica dos jogadores. Ela é importante? É, é importante, mas quando você tem o jogador comprometido, comprometido com os companheiros, comprometido com o trabalho, é, comprometido com a profissão dele, que é o que o Rames não foi, não foi. O Dudu estava lá, o Dudu não podia jogar, o Nestor não podia jogar, é, outro, o Lucas não podia jogar, e ele estava lá. Ele estava sofrendo, ele estava torcendo pelo time. O Bobadilha não entrou em campo. E ele começou a chorar quando o São Paulo foi campeão. É esse tipo de jogador que todo time precisa. Né? Não a atitude do Ramos. Eu não estou relacionado com o jogo, eu não vou... Gente, para você levantar um troféu. É para você ser campeão. Tá certo que ele já foi campeão de Champions, campeão mundial, campeão disso, campeão daquilo. Mas não interessa, hoje ele é jogador de São Paulo. E o título mais importante da, da carreira dele era, era o de ontem, entendeu? Então, esse tipo de, de, de perfil de jogador que o São Paulo tem contratado é elogiável essa gestão. Né? São fundamentais para um time, é, quem sabe, sem brilho, vamos dizer assim, está competindo, está se sacrificando, está se doando, está renunciando e está conquistando títulos e está brigando pelos títulos. E concordo com o Renato Cucazão. Para já... Por, pelo que a gente vê nesse início de temporada nos estaduais, o São Paulo é o time mais confiante para iniciar aí Libertadores, é, o, daqui a dois, três meses o brasileiro, é o time que, que, que está em melhor fase. Nesse finalzinho de programa, a gente vai estourar um pouquinho, é, eu vou convidar todo mundo a entrar aqui no UOL, né, no nosso feed de notícias, e acompanhar as matérias e os posts da Thalita Vespa e do Tiago Arantes, que acompanham o julgamento de Daniel Alves. Começou hoje na Espanha, deve durar três dias o julgamento por estupro. Hoje, na primeira audiência, a vítima e duas testemunhas deram a mesma versão que deram da primeira vez no ano passado, elas não mudaram a sua versão. Testaram os seus depoimentos nas nossas notícias, vocês são, vão ficar informados. E a advogada do Daniel Alves primeiro pediu o cancelamento do, do processo, dizendo que ele não tinha tido direito à ampla defesa por conta da divulgação das notícias, e que isso seria um julgamento prévio, foi negado. E ela pediu também para que ele seja o último a ser ouvido, isso deve acontecer na quarta-feira, se tudo correr como está sendo esperado, o rito do processo. Então, nos próximos três dias aqui no UOL, todas as notícias desse caso que... O UOL tem coberto com, tanta, com tanto vigor no último ano. 